Welcome again friends to YouTube channel The Weirdos. Today we'll be starting about the Mendeley periodic table. Last time we have discussed about हमने Dobbin and Triads उन्होंने किस तरह से classify किया था तीन elements को then Newland law of octaves based upon the सारे का मापा था नहीं सा. Now we'll be starting about Mendeley. अभी Mendeley जो है इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है व्हाई बिकॉज ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसा हम आज देखते हैं वैसा फर्स्ट टाइम एक जो आइडिया पुट फॉरवर्ड किया था जिनको हम बोलते हैं मेंडिलिव पीरियोडिक टेबल उन्होंने अपने टाइम पे नॉर्मली 63 एलिमेंट्स तक उन्होंने क्लासीफाई किया था ठीक है ही स्टेटेड द लॉ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिस तरह से हम पढ़ते हैं उस तरह से जो फर्स्ट लॉ था मेंडिलिव ने पुट फॉरवर्ड किया वॉट इज सेट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दर एटॉमिक मासेस इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट्स क्या होता है उसका अपना एक केमिकल प्रॉपर्टी डिस्प्ले करता है एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्प्ले करता है तो वो किस पे निर्भर करता है वो टोटली उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है ऐसा मैंडलिप का कहना था ठीक है और मानना था ये तो न्यूलैंड और डॉबिन भी मानते थे तो इसमें अलग क्या था अलग ये था कि मैंडलिप ने मेरिट्स मैंडलिप का अलग हम पढ़ते तो मेरिट्स और काइंड ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो मेरिट्स में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंडलिप वाज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया कि जो साइंस इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव मतलब देर इज ऑलवेज देर इज अ नीड फॉर अ चेंज हम जो भी पिछला जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको रिवाइज कर सकते हैं न्यू चीज़ हम उसमें क्या कर सकते हैं एडअप कर सकते हैं एंड ऑलवेज देर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट दिस वॉज अ बेसिकली आइडिया ऑफ द मैंडलिप अपॉन दैट फर्स्ट जो चीज़ उन्होंने किया उन्होंने रिवाइज किया बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो फोर्टीन था मैंडिलिव ने उसको रिवाइज किया एंड देन ही लेट द एक्चुअल राइट एटॉमिक मास ऑफ द बेरिलियम दैट वाज 6.9 ठीक है सेकंड पॉइंट मैंडिलिव ये ने एटॉमिक मास तो चेंज किया ही किया बट सेकंड उसका इंपॉर्टेंट ये फैक्टर था कि उसने उसको पता था कि अब भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही क्या लिमिटेड है फ्यूचर में वो चीज़ें चेंज होगी फ्यूचर में चीज़ें नहीं आने वाली है उसके बेस उसने क्या किया जो नए एलिमेंट्स आने वाले ना उसका एक आइडिया लिया और उनका नाम प्रेडिक्ट किया ठीक है नाम प्रेडिक्ट किया और उनकी प्रॉपर्टीज भी दी इसके लिए उनको जीनियस बोला जाता है सी अभी अगर मैं आपको बोलूंगा ए बी ए टू जेड आप इसके अलावा कोई अल्फाबेट आप सोचो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू विद इन द बाउंड्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बट मेंटली उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उससे सोच के उन्होंने फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आने वाले उनको प्रोडिक्शन किया ना कि उनका नाम प्रेडिक्ट किया राइट right? उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट की नाम नहीं एटॉमिक प्रास प्रेडिक्ट किया उनकी प्रॉपर्टीज भी जैसे उन्होंने उस टाइम पर जो नाम था उसके हिसाब से उन्होंने नाम दिया एक का बोरॉन एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन और उनके एटॉमिक मास के भी मतलब ऑलमोस्ट बोलते हैं ना फोर्टी फोर सिक्सटी एट सेवेंटी टू और जो फ्यूचर में वो एटॉमिक मास हम लोग ने जब वो एलिमेंट्स को जो खाली स्पेस छोड़ा था और उनका एटॉमिक मास उनकी प्रॉपर्टी दी गई थी जब उनमें एक्चुअल एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे ना तब दोनों क्या हुई थी ऑलमोस्ट मैच हुई थी उनका नाम फिर आया सिलिकॉन गैलियम और जर्मेनियम ठीक है देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ मुझे अभी पता नहीं जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ नहीं उनके उनकी प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी बताना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम ठीक है इसको मैंने ने क्या बोला एका बोरॉन एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन थर्ड इन्होंने नाम इन्होंने एटॉमिक मास तो दिया ही दिया उसके हिसाब से उन्होंने एटॉमिक मास जो था ना ऑलमोस्ट इक्वल था जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ठीक है डेंसिटी डेंसिटी भी जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो इक्वल था हम देखेंगे ठीक है फिर क्या था फिर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड जैसे उन्होंने बोला था कि एक का था तो ई सी एल थ्री तो जब आया एक्चुअल में एलिमेंट तो जी ए सी एल थ्री समझ रहे हो फिर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ई टू ओ थ्री तो जी ए ओ थ्री जी ए टू ओ थ्री ठीक है नेचर ऑफ ऑक्साइड उन्होंने बोला एम्फोटेरिक तो जब एक्चुअल में फाइंड हुआ वो भी क्या था एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक मतलब एक ऐसा एलिमेंट जब वो एसिड से रिएक्ट करता है इट एक्ट लाइक अ बेस एंड जब वो बेस से रिएक्ट करता है तो एक्ट लाइक अ एसिड देन फिर उस टाइम पे जीरो ग्रुप हमको पता है जो हम बोलते हैं ग्रुप 18 ठीक है हीम नियॉन आर्गोन जेनॉन क्रिप्टॉन थेडॉन ये उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे बट जब भी नाइनटीन सेंचुरी में ये एलिमेंट डिस्कवर हुए मैंडिलिव ने उनके लिए जीरो ग्रुप बनाया और वो उन्होंने जो एक्चुअल मॉडर्न उन्होंने एक्चुअल जो पीरियड टेबल बनाया था उसमें उन्होंने उनको प्लेस किया विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर एलिमेंट्स ठीक है तो फर्स्ट उन्होंने ये रिवाइज किया बेरिलियम का एटोमिक मास सेकेंड उन्होंने जो खाली स्पेस थे एलिमेंट्स को वो भरा नाम दिया फ्यूचर में वो एलिमेंट्स जिसका हो रहा है उनकी प्रॉपर्टीज भी दी कौन कौन सी प्रॉपर्टी एटॉमिक मास डेंसिटी फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड नेचर ऑफ ऑक्साइड चौथा उन्होंने जीरो ग्रुप को भी क्या किया प्रॉपर्ली डिस्प्लेस किया
अभी जैसा मेंटली ने माना था ऑलवेज इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो ऐसी कौन कौन सी खामियां थी जो मेंटली पीरियडिक टेबल भर नहीं पाया तो फर्स्ट ये था कोबाल्ट और निकल की हम बात करें ठीक है कोबाल्ट और निकल का एटोमिक मास क्या है फिफ्टी है ठीक है विच इज ऑलमोस्ट क्या है सेम तो देर वॉज अ काइंड ऑफ एम्बिक्यूटी कि हम लोग उनको रखे तो रखे कहाँ पे है ना एटॉमिक मास कोबाल्ट का 59 है और निकल का 59 है तो उसको दोनों को रखे तो रखे कहाँ पे आइसोटोप्स बहुत टाइम बाद डिस्कवर हुए ठीक है आइसोटोप्स होते क्या है बेसिकली आइसोटोप्स ये ये वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है तो ठीक है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो इनको रखना एक जगह पर चाहिए एक साथ चाहिए राइट बट आइसोटोप्स का जो एटोमिक मास होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटोमिक मासेस तो ये कन्फ्यूजन हुआ राइट डी मेरिट्स क्या था कि वो मेंडली पीरियड टेबल को हम कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट रीजन ये था कि जो कोबाल्ट और निकल था कोबाल्ट और निकल उसका एटोमिक मास क्या था 59, ठीक है तो उसको रखे तो रखे कहाँ पे सेकेंड चीज ये था कि आइसोटोप्स में डिस्कवर फार मच लेटर आफ्टर आफ्टर द मेंडली पीरियड टेबल सो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर होती है तो उनको एक साथ रखो बट आइसोटोप्स का जो एक्चुअल एटोमिक मास है वो क्या अलग है तो उनको क्या करो अलग रखो तो कंफ्यूजन था तो उन्हें रख नहीं पा रहे थे थर्ड ये था कि मेंडिलीव ने जिस तरह से एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में कितना हम एलिमेंट्स पुट फॉरवर्ड कर सके बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ आइडिया बेसिकली जो एटोमिक मास होता है यूनिफॉर्म तो है नहीं जैसे वन के बाद टू है टू के बाद थ्री है फोर है नहीं ना वैसे भी हो सकता है टू पॉइंट सेवन है सिक्स पॉइंट सेवन है एट पॉइंट नाइन है तो अगर सिक्सटी और सेवेंटी के बीच में अगर कितने एलिमेंट्स आएंगे मुझे पता चलेगा क्या नहीं सो एटॉमिक मास वाज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बट इट वाज नॉट यूनिफॉर्म इसकी वजह से इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स हम डिस्प्लेस या फिर हम पुट फॉरवर्ड कर सके लास्ट पॉइंट ये था कि हाइड्रोजन को रखे तो रखे कहाँ पर राइट right? क्यों हाइड्रोजन के अगर हम मॉलिकुलर फॉर्मूला देखें तो वो किससे डिसेंबल करता है हेलोजन से जैसे एफ टू सी एल टू राइट फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एस्टेडिन एफ टू राइट इनको डिसेंबल करता है ठीक है तो हेलोजन को बेस्ड अपॉन हाइड्रोजन को बेस्ड अपॉन देर मॉलिकुलर फॉर्मूला हेलोजन के साथ रखो बट हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है ना केमिकल प्रॉपर्टीज वो किससे मैच होता है अल्कली मेटल्स सोडियम पोटेशियम राइट तो उनको कहाँ पर रखो अल्कली मेटल्स तो रखे तो रखे कहाँ पर अल्कली मेटल्स पर रखे कि हेलोजन्स पर रखे This was again a doubt जो मेंडली पीरियड टेबल फॉलो मतलब जिसको बोलते ना वो हेल्पफुल नहीं था राइट right? जिसको वो हेल्प नहीं कर पा रहा था कि हम कैसे रखें तो फर्स्ट ये था कि कोबाल्ट और निकोल का एटोमिक मास सेम है फिफ्टी नाइन सेकेंड आइसोडोप्स को रखे तो रखे कहाँ पे थर्ड एटोमिक मास यूनिफॉर्म नहीं है तो हैवी एलिमेंट्स के बीच में जो एलिमेंट्स आएंगे रखे कहाँ पे हाइड्रोजन को रखे कहाँ पे बेस्ट अपॉन मॉलिकुलर हमें हाइड्रोजन के साथ जाना चाहिए कि बेस्ट अपॉन केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कल के साथ जाना चाहिए ओके okay, सो so ये सारी चीज़ें फिर क्या हुआ मॉडर्न प्रोडक्टेबल ने उसको सॉल्व किया वो कैसे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट ऑल द बटन्स बी वियर बी वियर